மகிமைப்படுவதாக என் பேர் நெபுலா நான் மாதவத்துலேருந்து வரேன் பையா தனி ஜபத்தில் சொன்னார் மகளே நீ எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டு வந்திருக்கிற உனக்கு வந்து ஒரு வீடு வாசல் கட்டி திராட்சை தோட்டங்களெல்லாம் நாட்டி நீ ஆசீர்வாதமாக இருப்பேன்னு சொன்னார் அவர் சொன்னவொடனே எனக்கு அது அதிர்ச்சியாக தான் இருந்தது அந்த படிக்கட்டு கீழே இறங்கும்போது நான் நினச்சிக்கிட்டேன் ஒரு வீட்டை கட்டியே நான் எல்லாத்தையும் இறந்துட்டு இருக்கேன் இன்னொரு வீட்டை கட்டுவேன்னு ஐயா சொல்கிறாரே அப்படி நான் மனசுக்குள்ளே நினச்சிட்டு போனேன் ஆனால் மூன்று வருடங்கள் கழித்து கடவுள் எனக்கு ரெட்டிப்பாக ரெண்டு ஃப்ளோர் கட்டி நான் இன்றைக்கி முடிச்சுருக்கிறேன் ஜபித் ஐயாவுக்கும் மிக்க நன்றி ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் என்னோடய பேர் ரத்னபால் இது என்னுடைய மனைவி ரீட்டா ஜெயந்தி நாங்கள் வில்லிவாக்கத்துலேருந்து வர்றோம் நான் வந்து ஒரு பெரிய கார்பரேட் கம்பெனியில் ஒரு உயர் பதவியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் வெளிநாட்டு வாழ்க்கை திடீர்னு ஒரு நாள் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் என்ன அப்படின்னா சொந்தமாக தொழில் தொடங்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஆசையில் ஒரு நாள் வேலையை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு சொந்த தொழிலில் இறங்கிட்டேன் ஆனால் அது பண்ணும்போது ஆண்டவருக்கு அது சித்தமானு தெரியாமல் பண்ணினது தான் தவறு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நிறையா பிரச்சனைகள் வந்தது தொடர்ந்து ஐயா கிட்டே வந்து ஜபிச்சுட்டு போவோம் கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் பிரச்சனைகள் முற்றி போயிருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாத சூழ்நிலை அப்படி இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் பைக்கில் போகும்போது என்னுடைய கண்ணில் ஒரு கெமிக்கல் பட்டு இந்த கண்ணுடைய மொத் மொத்தமாக பார்வை போகிற அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டுருச்சு க டாக்டர்கிட்ட போனால் நீங்கள் இன்னும் ஒரு நாள் டிலே பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விஷன் போயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை நான் வந்து அன்றைக்கி மே மாதம் இந்த அன்பரின் பாதத்தில் ஒரு நாள் கூட்டத்தில் ஜபிக்கிறதுக்காக ஐயா கிட்டே வரும்போது இந்த கண் ஃபுல்லாக துணி கட்டினவங்க வந்தேன் வந்து ஐயா கிட்ட ஜபிச்சுட்டு போனேன் அப்போ ஐயா ரெண்டு வாரத்தை கொடுத்தாங்க உன்னுடைய கண் பூரண குணமாகி அடுத்த மாதமே நீ வந்து சாட்சி சொல்வாய் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க ஸோ ஐயா சொன்ன ஒரு வார்த்தை அன்றைக்கி அடுத்த மாதமே நிறைவேறிடுச்சு அடுத்த வார்த்தை உன்னுடைய பிரச்சனைகளெல்லாம் தீர்ந்து சீக்கிரமாக சா விவரித்து சாட்சி சொல்ல இந்த மேடைக்கு வருவாய்ன்னு சொன்னீங்களே அது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கடந்த ஒரு வருஷமாக ஒரு ஒரு மாதமும் அந்த கேள்விக்கு ஐயா கிட்ட கேட்கணுன்னு சொல்லிட்டு வருவோம் கிட்ட போவோம் ஐயாட்ட ஏதாவது கேள்வி கேட்கணுன்ட்டு போவோம் ஆனால் ஐயாவே ஏற்ற காலத்தில் நான் உன்னை உயர்த்தும் படிக்கணுடைய பலத்தை கைக்குள் அடங்கிரு அவ்வளோதான் நம்ம கேள்வியை கேட்க முடியாது இதே வார்த்தையை சொல்லி சொல்லி அனுப்பிடுவாங்க இப்படியே ஒரு பதினோரு மாதங்கள் போய்கிட்டு இருந்தது போன மே மாதம் வந்தபோது ஜெபிக்க வந்தபோது ஐயா சொன்னாங்க இதோ புதிய வாசலை உனக்காக திறந்திருக்கிறேன் சொல்லி அனுப்பிட்டாங்க ஜெவம் பண்ணிட்டு போயிட்டோம் திடீர்னு என்னுடைய ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைலில் பார்த்துட்டு நான் கார்பரேட்டில் ஒர்க் பண்ணது எட்டு வருடங்களுக்கு முன்னதாக என்னுடைய ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைலில் பார்த்துட்டு வேறு ஒரு பெரிய கார்பரேட் கம்பெனியில் ஒரு உயர் பதவிக்கு எனக்கு வாலண்டரியாக கால் வந்தது சரின்னு சொல்லிட்டு போய் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணால் உடனே வேலை சேங்ஷன் ஆச்சு எவ்வளோ தெரியுமா சம்பளம் ஒன் லேக் ருபி பெர் மந்த் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்த பிஸ்னஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அதை ஒரு பெரிய கம்பெனி வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிட்டாங்க டேக் ஓவர் பண்ணி அவங்க கொடுத்த காம்பன்சேஷன் பணத்தில் எங்களுடைய கடன்லாம் அடைக்க முடிஞ்சது அது மட்டும் இல்லை இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் நாங்கள் போய்ட்டு ஒரு மாருதி கார் ஒன்று வாங்கிட்டோம் வந்து ஐயா கிட்டே வந்து இந்த கீயை கொடுத்து போன மாதம் ஜபிச்சுட்டு போனோம் இது அத்தனை நடந்தது எத்தனை நாட்களில் அப்படின்னா எட்டே எட்டு நாட்களில் ஆண்டவர் அற்புதம் செஞ்சார் இதுதான் நம்மளுடைய ஆண்டவர் ஐயாவுடைய வார்த்தையில் வார்த்தையாக இருக்கிற தேவன் இருக்கிறாருங்கிறதா உண்மை ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான என தர்மை சகோதர சகோதரிகளை நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து வினையற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசிர்வதிக்கிறேன் அலல்லுயா எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லுகிற மங்கள வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து சொல்லுவோம் வாசிக்கலாம் இயேசையா தீர்க்கத்தரசியின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனமும் நான்காவது வசனமும் அபிஷேகம்ிடித்து <laughs> ஒளிப்படத்தில் 
கதவுகளை திறந்து அந்த கோபாரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களையும் ஒளிப்பிடத்தில் இருக்கிற புதையல்களையும் உனக்கு கொடுக்கும்படி உனக்கு முன்பாக தடையாயிருக்கிற வெண்கல கதவுகளை உடைத்து இரும்பு தாழ்பாள்களை முறித்து ஒளிப்பிடத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷத்தையும் அந்த ஹாரத்தில் இருக்கிற புதையல்களையும் நான் உனக்கு கொடுப்பேன் ஹலலுயா நான் உனக்கு கொடுப்பேன் ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு நான் உனக்கு கொடுப்பேன் உனக்கு வேண்டியது எல்லாம் கொடுப்பேன் கொடுக்கும்படி இனி உனக்கு முன்பாக பூட்டப்படாத திறந்த கதவுகள் இருக்கும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஹலலுயா அப்பப்ப மூடி மூடி திறக்கிற மாதிரி அல்ல என் எவர்லாஸ்டிங் ஓப்பனிங் நல்ல புதிய ஓப்பனிங்ஸ் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது இந்த நாள் செய்தியின் தலைப்பு திறக்கப்படும் கதவுகள் இந்த வருஷத்தில் ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்னென்ன கதவுகளை திறந்து வைக்க போகிறார் என்னென்ன ஓப்பனிங்ஸ் உங்களுக்கு புதிதாக வரப்போகிறது என்பதை குறித்து கத்தருடைய ஆவியானவர் இன்றைக்கு தீர்க்க தரிசனமாக நமத்திலே பேச போகிறார் ஆண்டவருக்காக எதையாவது செய்யணும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் என்கிற ஒரு மனநிலை உள்ள ஒரு கிறிஸ்தவர் அல்லாத ஒரு ராஜா அவனுடைய பேர் கோரேஷ் அவனுக்கு தான் ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையை கொடுத்தார் அவனுடைய கரத்தை ஒரு நாள் பிடித்து கொண்டார் மகனை உன்னோடு கூட நான் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை உடன்படிக்கை பண்ணுகிறேன் என்று சொல்லி அவனுடைய வலது கரத்தை பிடித்தார் தேவ பிள்ளைகளே இந்த வருஷ தொடக்கத்தில் அவனுடைய கரத்தை பிடித்து என் ஆண்டவர் உன்னை பார்த்து சொல்லுகிறார் உன்னை நான் முதலாவது இன்றைக்கு அபிஷேகம் பண்ணுகிறேன் நான் அபிஷேகம் பண்ணின என்னுடைய பிள்ளை ஜாதிகளை உனக்கு கீழே கீழ்ப்படுத்தி ராஜாக்களின் இடைக்கட்டுகளை அவிழ்க்கும்படிக்கு இனி உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே வாசல்கள் பூட்டப்படாதிருக்க கதவுகளை திறந்து வைக்கும்படிக்கும் இதோ உனக்கு முன்பாக நான் போய் கோணல் மாணலை எல்லாம் செம்மையாக்கி உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா எதிர்ப்பின் கரடு முரடுகளை சமநிலைப்படுத்தி உனக்காக வெண்கல கதவுகளை உடைத்து உனக்காக இரும்பு தாழ்பாள்களை முறைத்து உனக்காக அந்த காலத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷத்தையும் ஒளிப்பிடத்தில் இருக்கிற புதையல்களையும் நான் உனக்கு கொடுப்பேன் கரங்களை தட்டி எல்லா பிள்ளைகளும் நம்பிக்கையோடு பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அன்றவரே என் கையை உங்ககிட்ட கொடுக்கிறேன்னு சொல்லும் போது உங்க கை தூக்கி அப்படியே வர்றதுக்குள்ளால என் ஏசு ஓடி வந்து உங்களுடைய கரத்தை பிடித்து விட்டார் ஏசுவாமி உங்களுடைய கரத்தை பிடித்திருக்கிறபடியினால இனி வேதனை நீங்கி சுகமாயிருப்பீர்கள் இந்த வசனத்தின்படி ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு முதலாவது உங்களை நான் அபிஷேகம் பண்ணுகிறேன் ஏன் அபிஷேகம் வேண்டும் தெரியுமா இந்த அபிஷேகம் தான் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற நுகங்களை முறைக்கும் இந்த அபிஷேகம் தான் ஒரு மனுஷனுக்கு பாதுகாப்பை கொடுக்கும் இந்த அபிஷேகம் தான் ஒரு மனுஷன் ஆண்டவரை விட்டு விலகாதபடி ஆண்டவரோடு கூட இணைத்து அவனை வைத்திருக்கும் எனவே முதலாவது ஒவ்வொருவருக்கும் புதிய அபிஷேகத்தை கொடுக்கிறார் இவ்வளவு நாளும் ஒரு அதிசயத்தை எதிர்பார்த்து நீங்கள் அங்கும் இங்கும் ஓடி இருக்கலாம் இன்றைக்கு இயேசு சொல்லுகிறார் இனி நீங்கள் செபிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அற்புதம் நடக்கத்தக்கதாக கிருபையின் வரங்களையும் அபிஷேகத்தையும் வல்லமையும் கத்தர் உங்கள் மேலே வைக்கிறார் இன்றைக்கு பிறகு உங்கள் வீட்டிலே தீர்க்க தரிசிகள் உருவாவார்கள் ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசனமாய் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பெரியவர்கள் வயதானவர்கள் இனி சொப்பனங்களை பார்ப்பார்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற சின்ன பிள்ளைகள் தேவ தரிசனத்தை பார்த்து கர்த்தருக்குள்ளால களி கூறுவார்கள் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையில நடக்கத்தக்கதாக உங்கள் மேல முதலாவது ஆண்டவர் தன்னுடைய அபிஷேகத்தை கோரேசை பார்த்து சொன்னார் நான் அபிஷேகம் பண்ணின கோரேஸ் முதலாவது உங்களை நான் இந்த புதிய வருஷத்துல எப்படிப்பட்ட அபிஷேகத்தை கொடுக்கிறாரு ராஜரீக அபிஷேகம் அன்றைக்கு கோரேசுக்கு கொடுத்தது சாதாரண அபிஷேகம் இல்ல கிங் அனாயிண்டிங் ராஜரீக அபிஷேகம் இன்னைக்கு வரும் நீங்க சொல்லணும் நான் ராஜா வீட்டு பிள்ளைன்னு சொல்லணும் ஆமேன் ஆமா நம்ம எல்லாம் ஏசு ராஜாவுடைய பிள்ளைகள் அந்த தைரியம் உங்களுக்குள்ள இருந்துச்சுனாலே எல்லா பயத்தினாவிகள் வெளியேறும் அடுத்தவங்க முகத்தை பார்த்து பேச முடியாத அளவுக்கு தலையை கீழே போட்டுட்டு பேசின அனுபவத்துக்கெல்லாம் முடிவு வரணும் தைரியமாக அடுத்தவங்க முகத்தை பார்த்து அப்படி நச்சுன்னு பேசணும் ஆமே அந்த கிருபைகளையும் அபிஷேகத்தையும் கர்த்தர் இன்றைக்கு தருகிறார் எல்லா கோழைத்தனத்தின் ஆவிகளை ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களை விட்டு வெளியேற்றுகிறார் இனி உங்க பிள்ளைகளை பார்த்து எல்லாம் சொல்லணும் பயங்கர பயந்தான் கொள்ளியா இருந்தான் என்னடா இவ்வளவு தைரியம் இவனுக்கு எங்க இருந்து வந்துச்சு இந்த தைரியசாலியை இவன் எப்படி மாறினான்னா கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணினா இந்த ராஜரீக அபிஷேகம் 
ஆண்டு இன்றைக்கு அந்த அபிஷேகத்தை தான் முதலாவது உங்கள் மேலே ஊற்றியாச்சு உங்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு இடத்துல ஒரு ஃபங்க்ஷனில் போய் நீங்கள் நூறு பேர் நிற்கிற இடத்துல நின்னா நீ ராஜா வீட்டு பிள்ளைன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் உன்னுடைய ஆடை அலங்காரத்தை மாற்று மாத்திரமல்ல உன் பார்வையை நீ ஒரு ராஜ பார்வையாய் மாறும் இச்சையின் பார்வைக்கு முடிவு வருகிறது ராஜ பார்வையை கர்த்தர் உனக்கு போடுகிறார் உன் பார்வையில இனி ஒரு அபிஷேகம் இருக்கும் உன் பார்வையில அபிஷேகம் இருக்கும் உன்னுடைய ஆடையிலே ஒரு அபிஷேகம் நீ ஆண்டவருக்கு முன்னால ஆண்டவரே நீ தந்தை இந்த நல்ல ஆடைக்காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த ட்ரெஸ்ஸை நான் போட்டுட்டு இந்த கல்யாணத்துக்கு போகலாமா இந்த ஃபங்க்ஷன் போகலாமான்னு கேட்டால் நீ போடு மக்களேன்னு சொன்னாலே அதில் ஒரு அபிஷேகம் இறங்கும் ஆமே என் அன்பு சகோதரனை சகோதரியே நம்முடைய ஆடைகளுக்குள்ளும் ஒரு அபிஷேகம் இருக்கணும் இன்னைக்கு பிறகு நீங்கள் அதுதான் சொல்லணும் ஆண்டவர் என்னுடைய பேச்சில் ஒரு அபிஷேகம் இருக்கணும் என்னுடைய செய்கைகள் ஒரு அபிஷேகம் இருக்கணும் பார்வையில் ஒரு அபிஷேகம் இப்போ பாருங்கள் சில அசுத்தாவிகள் பிடிச்சவங்களை கூப்பிட்டு வருவாங்க அப்படியே அதுகளுக்கு கண்ணை பார்த்தோடனே அதை ஆட ஆரம்பிக்கும் காரணம் என்ன தெரியுமா ஊழியக்காரனுடைய கண்களில ஒரு அபிஷேகம் அந்த அசுத்தாவிகள் பிடிச்சவங்க சொல்லுவாங்க ஐயோ என்ன பார்க்காதீங்க என்ன சுட்டரிக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு அடிமை இடத்துல அநேக சாசு பிடிச்ச பிள்ளைகள் வரும்பொழுது சொல்லுகிறத பார்க்கற ஐயோ என்ன பார்க்காதீங்க என்ன பார்க்காதீங்க அப்படி பார்க்காதீங்க ஏன்னா அந்த பார்வையிலே ஒரு அபிஷேகம் ராஜ பார்வை இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு தர விரும்புகிறார் உங்க பிள்ளைகளுக்கு தர விரும்புகிறார் ஏன்னா கடந்த காலங்களில் எல்லாத்துக்கும் எதுக்கு எடுத்தாலும் பயம் பிள்ளைகளுக்கு இப்படி ஆயிடுமோ அப்படி ஆயிடுமோ இப்படி நடந்தா என்ன ஆகிறது அப்படி நடந்தா என்ன ஒன்னும் நடக்காது ஏன்னா இயேசு உன் கரங்களை பிடித்து விட்டா ஆல லூயா அவர் தான் முன்னால போறார் உங்களுக்கு முன்னால அவர் போகிறார் போய் கோணல் மானதெல்லாம் சரி பண்றாராம் வாசல் பூட்டி இருக்கு அந்த கதவுகளை திறந்து விடுறதுக்காகவும் உனக்கு தேவையான பொக்கிஷத்தையும் புதையலையும் கொண்டு வர்றதுக்கு ஆண்டவரே முன்ன போகிறார் அந்த இரண்டாவது வசனம் அதுதான் சொல்லுகிறது நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவைகளை செவ்வையாக்குவேன் கோணலானவைகள் என்கிறதுக்கு வேதாகமத்தில் மவுண்டன்ஸ் என்று சொல்லப்படுற அப்படின்னு நான் நமக்கு முன்னால நிறைய பர்வதங்கள் மலைகள் முன்னால நிற்குது தாண்டி போக முடியாத அளவுக்கு எல்லா மலைகளை ஒட்டச்சி ஆண்டவர் சமபூமியாக்குவார் ராஜரீக அபிஷேகம் பண்ணியாச்சுன்னா ரெண்டாவது ஜாதிகளை கீழ்படுத்தி ராஜான்னா அதுக்கு கீழே தான் ஜனங்கள் தங்கி தான் இருப்பாங்க உனக்குள்ள ஒரு ராஜரீக அபிஷேகத்தை போட்டு யாரெல்லாம் இன்னைக்கு வரைக்கும் உன்னை அடிச்சு மட்டம் பண்ணி கீழே வச்சு உன்னை வேதனைப்படுத்தி அவமானப்படுத்தி அடிமையாக வச்சிருந்தாங்களோ அவங்களை எல்லாம் இனி ஆண்டவர் உனக்கு காலில் கொண்டு போட போகிறார் ஜாதிகளை கீழ்படுத்தி உன்னை இழிவா நடத்தினவர்கள் உன்னை இழிவா பேசினவர்கள் உன்னை இழிவாக மற்றவர்களிடத்திலே சொல்லி கொடுத்தவர்கள் எல்லாம் இனி உன் காலுக்கு கீழே கிடப்பாங்க ஏன் தெரியுமா உனக்குள்ளே ஒரு ராஜரீக அபிஷேகம் கோரேசின் மீது வைத்திருந்த அந்த ராஜரீக அபிஷேகத்தை கர்த்தர் இன்றைக்கு உண்மையில இறங்க பண்ணுகிறார் நீங்க சும்மா இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் ஆனாலும் ஒரு அசைவு உங்களுக்குள்ளால இறங்கி கொண்டிருக்கிறது ராஜரீக அபிஷேகம் உங்க ஒவ்வொருவர் மேல இறங்கி கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் அந்த அபிஷேகம் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது அனல் ஆக்கிதான் இங்க இருந்து ஃபயர் பண்ணி தான் ஆண்டவர் உங்களை அனுப்புவா அனலும் இல்லாமல் குளிரும் இல்லாமல் நீங்க வாழ்ந்த நாட்களுக்கு முடிவு வந்து விட்டது தேவனுடைய பிள்ளைகள் அனல் உள்ள பிள்ளைகளா இருக்க வேண்டும் அதுக்காக தான் அபிஷேகம் அபிஷேகம் இருந்துன்னா அந்த அபிஷேகத்துக்கு கீழே எல்லாரும் வந்து நின்று பணிந்து கொள்ளுவார்கள் ஒரு சின்ன பையன்கிட்ட ஒரு அபிஷேகம் இருக்குதுன்னா அந்த அபிஷேகம் இருக்கிற இடத்துல ஜாதி ஜனங்கள் வருவாங்க எப்படி சக்கரை இருக்கிற இடத்துல ஈ வந்து மொச்சுக்கும் பார்த்துருக்கிறீங்களா சக்கரை இருந்ததுன்னா நீங்க எங்க ஒரு பள்ளத்துக்குள்ள வச்சாலும் ஒரு பானைக்குள்ள வச்சாலும் சரி மேல கொண்டு வச்சாலும் சரி சக்கரை இருக்கிற இடத்தை ஈ எப்படி மொய்க்குதோ அதே போல அபிஷேகம் இருக்கிற பிள்ளைகளை ஜனங்கள் வந்து மொய்த்து கொண்டிருப்பார்கள் நீங்க எல்லாம் அப்படி இருக்கணும் நான் விரும்புறேன் ஆண்டவர் விரும்புறார் நீங்க விசேஷித்தவங்களா இருக்கணும் உங்களுக்குன்னு ஒரு விசேஷித்த தன்மை இருக்கு யூனிக் அன்னாயிண்டிங் உங்களுக்குன்னு ஒரு தனி கிருபை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கு அதை முதல்ல நம்புங்க இன்னைக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லை ஒண்ணுமே இல்லை ஒண்ணுமே இல்லை பணம் காசெல்லாம் இனியெல்லாம் நிக்காதுங்க ஆண்டவருடைய அபிஷேகம் தான் நிக்கும் அந்த அபிஷேகம் இருந்ததுன்னா எல்லாம் தானாக உன் காலடியில வந்து விழும் உன்னை அபிஷேகம் பண்ணி உன்னை யாரெல்லாம் இழிவா நடத்தினாங்களோ அவங்களெல்லாம் உன் காலடியில கொண்டு போட்டு ராஜாக்களின் இடைக்கட்டுகளை அவிழ்த்து போடுவேன் உங்க முன்னால இனி ராஜாக்களுடைய இடைக்கட்டு ரிப்பன் மாதிரி ஒன்னு கட்டி இருப்பாங்க எதுக்கு தெரியுமா ராஜாக்களுக்கு அதுலதான் ஸ்ட்ரென்த் தான் 
இப்ப பாருங்க இடுப்பு வலி உள்ளவங்களுக்கு இந்த இடுப்புல ஒரு அகலமான பெல்ட் கொடுப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா இடுப்புல ஒரு நல்ல அகலமான பெல்ட் ஏன்னா அது முறிந்து விழாதபடிக்கு அந்த இடுப்பை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்றதுக்கு தான் அந்த பெல்ட் அதுதான் இடைக்கட்டு அந்த இடத்த ஸ்ட்ரெங்தன் பண்றதுக்கு ஒரு இடைக்கட்ட ஒண்ணு போடுவாங்க ராஜாக்களுக்கு அதுதான் பயங்கர ஸ்ட்ரெங்க் தான் வில்லேஜில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கயிறு இழுக்கிறவங்க வெயிட்டை தூக்குறவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு இதை தூக்குங்கன்னு உடனே டவுல எடுத்து முதல்ல இடுப்புல கட்டுவாங்க எனக்கு அப்ப எல்லாம் தெரியாது எதுக்குடா தோலை போட்டிருந்த டவுல எடுத்து இடுப்புல கட்டுறாருன்னு இன்னைக்கு வசனத்தை தியானிக்கும் போதுதான் தெரியுது அதை கட்டுனா ஒரு பலன் இடுப்புல ஒரு பலன் இதுக்கு மேல என்ன ஆகுமா ரொம்ப பலசாலிகளா இருக்கிற அந்த ராஜாக்கள் எல்லாம் தங்கள் இடைக்கட்டை அவிழ்த்து கொண்டு உன் அண்டையிலே வந்து பலவீன மற்றவர்கள் போல நிற்பார்கள் இந்த இடைக்கட்டு ரெண்டுக்கு பயன்பட ஒண்ணு இந்த இடுப்பை ஸ்ட்ரெந்தன் பண்ண இன்னொன்னு மற்றவர்களுக்கு முன்னால தன்னை தாழ்த்த இனி யாரு உங்க முன்னால வந்து தாழ்த்திட்டு நிற்பாங்க தெரியுமா ராஜாக்கள் உனக்கு மேல இருக்கிறது ராஜரீக அபிஷேகம் புதிய வருஷத்தில் அந்த அபிஷேகத்தை தான் கொடுத்திருக்கிறார் அந்த அபிஷேகத்தை கண்டா ராஜாக்கள் எல்லாம் வந்து பணிந்து கொள்ளுவார்கள் உன்னை ஒடுக்கினவர்களும் ஒடுக்கினவருடைய பிள்ளைகளும் எப்பொழுது வந்து பணிந்து கொள்வார்கள் நீ எழும்பி பிரகாசிக்கும் பொழுது கர்த்தருடைய மகிமையாகி அபிஷேகம் உனக்குள்ளே உதிக்கும் பொழுது அந்த ஒளியை தேடி ராஜாக்கள் வருவார்களாம் ஒளி எதற்கு அடையாளம் ஆண்டுடைய வல்லமைக்கு அடையாளம் ஒளியாம் ஏசு கிறிஸ்துடைய அபிஷேகத்திற்கு அடையாளம் இன்றைக்கு அந்த அபிஷேகத்தை ஆண்டவர் உங்கள் மேல ஊற்றி உங்களுக்கு முன்னால ஜாதிகளை கீழ்ப்படுத்தி உங்கள் ராஜாக்களுடைய இடைக்கட்டுகளை எல்லாம் அவிழ்த்து இனி கதவுகள் பூட்டப்படாது இருக்கும்படி அப்படின்னா உங்க உன் முன்னால எந்த ஒரு டோரம் மூடி இருக்காது உங்க ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு போற இடத்துல எல்லாம் டக்கு 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 டக்குன்னு வழி தரக்கும் ராஜரீக அபிஷேகத்தோடு போகிற பிள்ளைகளுக்கு முன்பாக வாசல்கள் திறந்து கொண்டே இருக்கும் கதவுகள் திறந்து கொண்டே இருக்கும் இயேசுவே உனக்கு முன்னால போய் கோணலானவர்களை செம்மையாக்குவார் எதுக்கு தெரியுமா இதெல்லாம் செய்யறாரு அந்த காரத்துல சில பொக்கிஷங்கள் இருக்கிறது ஒளிப்படத்துல சில புதையல் இருக்கிறது அது இல்லாததுனாலதான் இவ்வளவு நாளை எல்லாரும் உங்களை அற்பமா நினைச்சாங்க இன்னைக்கு அது எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்கும்படியாக தான் அவர் முன்னால போய் அதெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள ஸ்ட்ராங்கா வச்சு பூட்டி வச்சிருக்கு அந்த காரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷம் அப்படின்னா என்ன அந்த காரம்னா இருள் என்று அர்த்தம் இருட்டுல என்ன பொக்கிஷம் அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம் இந்த காலத்துல ஒன்ன வேண்டாம் உங்க வீட்டுல ரெண்டு சவர நகை தான் இருக்கு அரசவர நகையா இருந்தா கூட அதை தூக்கி வழியிலேயோ வாசல்லையோ டேபிள்லயோ போட மாட்டோம் வீட்டில் எல்லார் வீட்டிலையும் ஒரு சின்ன பீரோ இருக்கும் அந்த பீரோக்குள்ளால இதை தூக்கி ஒரு குட்டி பரிசுக்குள்ளால வச்சு அதுக்கப்புறம் அதை ஒரு இருட்டறையில் வைப்பாங்க முதல்ல அந்த கம்மலையோ அந்த மோதிரத்தையோ வைக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன குட்டி பாக்ஸ் ஒன்று கொடுப்பாங்க அது ஒரு இருள் பாக்ஸ் மூடினா இருள் தானே பாக்ஸ் திறந்திருந்தால் தான் உள்ளே வெளிச்சம் உள்ள மூடிட்டா உள்ள இருள் தான் இருட்டுக்குள்ளே பொக்கிஷத்தை வச்சு மூடிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அதை தூக்கி ஒரு பரிசுக்குள்ளால வச்சு திருப்பி ஜிப்பு போட்டு மூடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அதை கொண்டு போய் இன்னொரு அழகான பாக்ஸில் வச்சு மூடி பத்திரமா கொண்டு போய் எப்படி சவப்பட்டியில் மனுஷ சரீரத்தை கொண்டு உள்ள போட்டுறாங்களோ அதே போல கொண்டு வீட்டுக்குள்ளால பீரோல வச்சு லாக் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கு பேர் என்ன லாக்க ஈஸியாலாம் லாக்கரை உடைக்க முடியாது நீ சாயை வச்சு கொடுத்தா திறக்கலாம் சுனாமி மறந்த வருஷத்தை மறக்க முடியாது ஆமா ரெண்டாயிரத்தி நாலு கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக்காக நாங்க எல்லாம் கார் எடுத்துட்டு வீட்டில் எல்லாம் பிள்ளைகளையும் கூட்டிட்டு கார்ல ஏற்றி லக்கேஜ் எல்லாம் மேல ஏற்றியாச்சு ஃப்ளாட்ஸில் தான் அந்த நாட்களில் குடியிருந்தோம் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாம் ஏற்றுட்டு நான் போக முன்னாடி ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இந்த மாட்டை சொல்கிறேன் சில நேரங்களில் ஆண்டவர் சில காரியங்களை ஊழியக்காரனுக்கு வெளிப்படுத்துவார் ஆமீன் எனக்கு அப்பயே தெரியுது ஏதோ ஒரு திருட்டு நம்ம வீட்டில் நடக்க போகுது அதனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு லாக்கரில் வச்சுருப்பார் பேங்கு லாக்கர் இருக்குது நமக்கு கொண்டு வேணும் இந்த அம்மாட்ட கேட்டேன் அந்த நகையெல்லாம் கொடுமா கொண்டு லாக்கரில் வச்சுட்டு வந்துடுறேன் எனக்கு என்னமோ இங்கே வச்சுட்டு போனால் சரியாக வராது போல் தெரியுது கேட்டோன்னே அது என்னப்பா இத்தனை வருஷம் நம்ம இருக்கிறோம் எவ்வளோ பெரிய ஃப்ளாட்டில் இருக்கு இத்தனை வீடு இருக்கு இன்னும் பாரு டே நைட் ஒரு செக்யூரிட்டி இருக்கிறான் இதே மீறி ஒரு திருட நம்ம வீட்டில் வருவான் இதுக்கு மேலே உன் விருப்பம்னு விட்டுட்டேன் ஊருக்கு போயாச்சு இருபத்தி அஞ்சாம் தேதிக்கு அடுத்த இருபத்தாறாம் தேதி காலையில் சுனாமி சுனாமி எல்லாம் பார்த்து எடுத்து முடிச்சு ஜனவரி மாதம் ரெண்டாம் தேதி வரேன் மூணாம் தேதி பர்த்டே சந்தோஷமாக கொண்டாடலான்னு ரெண்டாம் தேதி வந்து இறங்குறோம
பல 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 பலன்னு அடிச்சுட்டு வராங்க என்ன அண்ணன் எல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிட்டான் அண்ணா வச்சிருந்த இந்த அம்மா சம்பள பணம் நகை உண்டு எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு தலைவர் எஸ்கேப் டோர் மூடி இருக்கு பீரோ திறந்துருக்கு அப்போ பார்த்தா பீரோவை உடைச்ச மாதிரியே இல்லை நான் கேட்டேன் இப்படி பீரோ உடைக்காம எல்லாம் எடுத்தாங்க இந்த அம்மா சொல்றாங்க பீரோக்குள்ள நகையை வச்சு பீரோவை பூட்டி பீரோக்கு மேல பீரோ சாவியை வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பெட்ரூம் டோரை லாக் பண்ணிட்டு அந்த சாவியை ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேல வச்சுட்டாங்க நீ அழகா ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேல இருந்து சாவியை எடுத்து இதை திறந்து உள்ள போ பீரோக்கு மேல சாவி இருக்க எடுத்துட்டு கஷ்டப்படாம எல்லாம் அடிக்கிட்டு போ அவனுக்கு ஈஸியா போச்சு அவனுக்கு அடிக்க வேண்டாம் உடைக்க வேண்டாம் கிளியரா தூக்கிட்டு எல்லாம் போயிட்டே இருந்தான் அடிச்சு புரண்டுட்டு வந்து சொன்னா அதுக்கப்புறம் சரி இதுக்கு மேல என்ன பண்றது சரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாச்சு மெயின் டோரும் அழகா திறந்திருக்கு திறந்திருக்குன்னா இவங்க பின்னாலோட வந்துட்டு மெயின் டோரை அழகா லாக் பண்ணிட்டு போயிட்டான் எங்க ஆஃபீஸ்ல வேலை செய்யற தம்பிங்க தான் யாரோ திருடிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள விசாரிக்கணும் நான் சொன்னேன் நான் கேஸே வாபஸ் வாங்கிடுறேன் எங்க ஆஃபீஸ்ல என்ன காண்டவர் கொடுத்திருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளும் தங்கமான பிள்ளைங்க அல்ல லோயா திருட்டு புரட்டி என் பிள்ளைங்கள்ட்ட கிடையவே கிடையாது ஆமேன் எனக்கு உண்மை முத்தமுமான ஊழியர்களை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார் அதனால அப்படின்னா எனக்கு பொருளை வேண்டாம் நீங்க எங்கேயோரு பண்ண வேண்டாம்ட்டா அதுக்கப்புறம் ஆண்டோடைய பெரிய கிருபைனால திருடனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் நான் தான் குழு கொடுத்தேன் அதான் இதில் பியூட்டி அல்ல லூயா எந்த செக்யூரிட்டியை ஃப்ளாட்ஸுக்கு வச்சுருக்காங்களோ செக்யூரிட்டிக்காரனை எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு போயிட்டான் அவனை எங்கெல்லாமோ தேடிட்டு வந்தாங்க கண்டுபிடிக்கலை கடைசியாக நான் இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஒரு ஐடியா சொன்னேன் அந்த ஐடியாவை கிளியராக பண்ணார் அழகாக தலைவரை கிளீனாக மாட்டிக்கிட்டார் மாட்டிக்கிட்டு ஒரு பொருள் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் கர்த்தர் மீட்டு கொடுத்தார் அல்ல லூயா ஒரு குண்டு மணி கூட குறையல அமேன் என் அன்பு சகோதரனை சகோதரி இன்னைக்கு ஆண்டோர் சொல்றாரு பாருங்க பட்டிக்குள்ள பாக்ஸுக்குள்ள பாஸ்க்குள்ள வச்சு பீரோல வச்சு அதை லாக் பண்ணி அந்த சாவி எடுத்து டோரை லாக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வீட்டை லாக் பண்ணி எல்லாத்தையும் மூடிட்டு போனாலும் ஒரு மனுஷன் வந்து அதை உடைச்சி எடுக்கணும்னா அதை எடுக்க முடியும் ஆனா ஆண்டவருடைய கரம் ஒரு இடத்துல இருந்தா எந்த மனுஷன் அதை உடைக்க முடியாது கடன் <laughs> உச்சக்கட்டத்திலே வந்திருக்கிறாயா பாவத்திலே விழுந்து மீள முடியாத துயரிலே வந்திருக்கிறாயா சாபம் உன்னை பின்தொடர்ந்து வருகிறத நிமித்தம் எடுக்கிற முயற்சிகள் எல்லாம் தோல்வியடைந்து கொண்டிருக்கிறதா என்னேசு சொல்லுகிறார் பயப்படாத மகளே உன் வலது கரத்தை பிடித்து நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று உண்மையில் மனதுருகுகிற கத்தர் சொல்லுகிறார் சொன்னபடி செய்வார் எனக்கு வர வேண்டிய பணம் கவர்மெண்ட் ட்ரெஷரில மாட்டிக்கிட்டு அரசாங்கம் பிடிச்சு வச்சிருக்குதியா வெண்கல கதவுகள் போல அரசு அதிகாரியுடைய இருதயம் கடினப்பட்டிருக்கிறது அரசாங்க கருவூலத்தில் இருக்கிற என்னுடைய பணங்கள் என்னுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிபிட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வர வேண்டும் என்று கண்ணீரோடு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு அவங்களுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிபிட்ஸ் எல்லாம் நல்லபடியா வாங்கி தாங்கப்பா அதற்காகவே அரசாங்கத்தினுடைய ட்ரெஷரியை ஆண்டவர் இன்னைக்கு பொக்கிஷங்களால நிரப்பு காண்டவர் எத்தனையோ பிள்ளைங்க செட்டில்மெண்ட் பணம் வரும் அரசாங்கத்தில இருந்து எனக்கு செட்டில்மெண்ட் பணம் வரும் பிள்ளைங்களுடைய கல்யாணத்தை வைக்கலாம்னு சொல்லி எதிர்பார்த்து வராத நிலைமையிலேயே மற்றத்தோடு வந்திருக்கிறார்கள் ஆண்டவரே என் பிள்ளைகளுக்கு அந்த அந்தகார இருளில் இருக்கிற பொக்கிஷங்கள் அரசாங்க கருவூலத்தில் இருக்கிற பழங்கள் அல்ல என் பிள்ளைகளுக்கு நேர்த்தியாய் வந்து கிடைக்கும்படி தடைகளை உடைச்சி என் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்கப்பா எந்தெந்த பிள்ளைகள் தொழில் பண்றவங்க செக்யூரிட்டி டெபாசிட் என்கிற பெயர்ல பல லட்சங்களை கோடிகளை கொடுத்துட்டு அந்த பிசினஸ் முடிந்தும் இன்னைக்கு அந்த செக்யூரிட்டி பேமெண்ட் எல்லாம் வராம செக்யூரிட்டி டெபாசிட் வராம கஷ்டத்தோடு வந்து இருக்கிற பிள்ளைகளை ஆவியில பாக்குறப்பா அந்த செக்யூரிட்டி டெபாசிட் எனக்கு கிடைச்சாலாவது என்னுடைய கடன் வட்டி கொஞ்சமாவது குறையுமே என்று கதறி கொண்டு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இரும்பு இருதயம் உள்ள அந்த அதிகாரிகளுடைய கண்கள் தயவு கிடைக்கப்பட்டு அவைகள் எல்லா பிள்ளைகளுக்கு திரும்பி வரட்டுப்பா எல்லா பெனால்டியும் கேன்சல் பண்ணி என் பிள்ளைகளுக்கு முழுமையாய் அதை வாங்கி தாங்க ஆண்டு வரேன்
உன் ஆகாரத்தை அந்நிய புத்திரனுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொன்னீரே அந்நிய புத்திரிடத்தில் இருக்கிற என் பிள்ளைகளுடைய செல்வங்கள் என்னுடைய கடின உழைப்பின் பலன் என் பிள்ளைகளுக்கு வந்து கிடைப்பதாக எல்லாம் நிறைவேறிட்டு என்கிற வார்த்தையை என் பிள்ளைகளுக்கு வைக்கிறதற்காக உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்Photoshop, Live Sound Mixing, Drone Cinematography, and Video Editing. Praise the Lord. I welcome you all on behalf of Genesis Creations Media Academy. In the course, we will start with the main reasons for the moon benefits. First benefit for the course is just 3 months course. You can learn the course in 3 months. Second benefit for the course is that this is very cost effective. So, you can learn the course in easy effort. Third benefit for the course is that you can learn the course in easy effort. Fourth benefit for the course is that you can learn the professional teaching with professional equipments. So, if you join in the future, if you join in the future, or if you join in the business, அந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஜாப் கைடன்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் நாங்களே கொடுத்துருவோங்க ஸோ இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் எங்கள் ஸ்டாஃபை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுப்பாங்க வாங்க நம்ம கிளாஸ் ரூமில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் காண்டாக்ட் செவன் எயிட் டூ ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் 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 ஆர் விசிட் at www.genesiscreations.in